哎呀，这场挺好啊！这玩意儿具体能多少钱了啊？少不得少的，卖五千就是那十家差不多。啊？就是十家差不多。我看一看开的，我这这个你再仔细看，这个真是老的，这个币也是老的。这个这玩意儿一千一千块钱还还还还不行吗？你像这个这个这个都包你老，还有这个这个都包你老，这个东西这个东西也不错的。我都帮你是那个啥的，其实这上面的东西都那个啥，这个小珠子最低一千块钱，对。买了一千的，这个水晶呢？水晶卖价也是三千五，这个。这么贵呀、啊？这样白环呢？年份好，实价这个少一分不卖的，这一千六，这个是料子相当好，你就你就看一下就行。那给你出五百。五百是五百的东西。我这都没敢看，都没敢那啥。哎呀，有点贵呀。那真是，现在老玩意儿。小黄呢？那个便宜，要的话给六百块钱。那个不保老。啊、哦。这这小马呢？卖一家，少分不卖的，这本钱出就是四百五。这水晶链多少钱呢？是水晶的，水晶链啊。那二百开张得了，全是裂啊，二百。要给三百五就行，开张生意。加六十，二百六。别的别加价。行了。行了，行了，行了。行了，就这开张得了啊。二百六得了，三百拿了，三百六。二百六，啊？你不差四十块钱，我就是赔几十块钱就给你。三百啊，三百收个水晶链啊，谁喜欢加一百啊？还挺好啊。没敢就开张生意。还有两个紫水晶，挺漂亮，该点是点，确实挺漂亮。三百啊，三百收的加一百啊。嗯、大家好啊，《圣经淘宝日记》啊，我是老王。这是我今天的收获啊，给大家展示一下子啊。这是一个老凤眼的一个手串啊，然后上面这是一个红色的一个料器啊，呃，一个玛瑙材质的一个灵管啊，上面是雕刻的这个篇幅啊，还有这个云纹啊，如意纹啊。工还是不错的啊，呃，一个和田玉的一个勒子啊，上面带饕餮纹啊，呃，一个小，也是一个小勒子类的啊，像一个小挺胖的一个小猪啊，然后上面是带一个这个小凤鸟啊，这个还是这种制式还是比较少见的啊。呃，明代的一个卷尾龙啊，呃，这个啊，这是这个叫一团和气啊，这是一个长鼻子牙的啊，雕的这个人物啊，也是佛，应该是啊，笑佛啊，一共四个，然后有大有小啊，比较老气啊，上面都是满工带花纹啊。这个材质比较高级啊，工还也是非常不错啊。呃，这是一个小红山的一个小蛙形器啊，像一个小青蛙啊。呃，籽料的啊，这是一个籽料带皮子的啊，一个小疙瘩件啊，非常的润啊。这是一个角的啊，一个角的珠子，二点零左右啊。呃，这是一个紫水晶的啊，上面有这个大雁啊，一个金圆左右的一个玛瑙的圆形币啊，非常老熟啊。呃，明代的和田玉的一个豆荚啊，上面还有个篇幅啊。这是一个红山件啊，红山的一个像太阳神人一样啊。红山剑的器型比较多样啊，有很多咱们有的都没见过啊
，这个是一个小勒子啊，一个地方域的一个小勒子。呃，几个小玉管啊，妖精的玛瑙的玉管，很漂亮啊。呃，一个明代的一个摇尾龙啊，这是龙头啊，龙尾。和田玉啊，大料子，一个大的一个天珠啊，尺寸超大啊。呃，沉香木的啊，沉香木的一个手串，配两个小圆形的小剁珠啊，玛瑙的啊。呃，一个。黄玉的啊，黄玉的一个观音啊，这个是一个红山的玉珠龙啊，玉子不错啊，呃，一个明清的一个小瑞兽啊，应该是个小熊，雄霸天下啊，这是一个黄杨木的一个莲子啊。多子多福多寿啊！和田的一个碧玉的啊，碧玉的一个香炉啊。这个东西不老啊，但是这玩意儿做起来还是挺麻烦，就是啊，掏糖不容易啊。呃，一个多宝的手串啊，有这种老的和田玉的老珠子啊，然后还有这个两颗紫水晶啊，这个是一个天珠啊。还有一颗老玛瑙珠，呃，一个清代的啊，一个罗汉的印尼盒，那个墨盒啊，鹿角帽的啊，鹿角帽的一个鼻烟壶啊，松下老人啊，上面是一个黄翡的一个小盖啊。呃，一个明清的啊，一个小籽料的小熊啊，也是雄霸天下啊。老翡翠的啊，翡翠的一个干青啊，非常绿啊，翠根子啊，一个大珠子，两个小青玉的啊，小杯子啊，方形的啊，口沿是方形啊。玉子非常不错啊，这是一个玉的一个羊头啊，这个羊头很有特点啊，洋洋得意啊，喜上那个什么还有啥了，羊羊羊，扬眉吐气呀、啊，就是那个意思吧啊，一个羊头，呃，这是一个水晶的啊，水晶的带龙纹的啊，一颗大珠子啊。一颗大供珠啊，这个龙纹雕刻的还是非常不错的啊。呃，一颗天珠啊，三眼。呃，这个小猪龙很有特点啊，小猪龙很漂亮，很精致啊，带一个小红绳啊，可以佩戴。呃，和田玉的啊，一个龙凤的，一个龙凤的玉环啊，这个是凤啊，然后这个是龙啊，这是龙头，盘龙柱啊，呃，一个丝丝如意啊，丝丝如意啊，就是两个小狮子，叫丝丝如意。一个大牌子啊，带兽面的，然后上面有两条龙啊，双面弓的啊，大牌子。这是一个小汉的啊，一个小玉熊啊，这皮壳非常硬啊，非常好。呃，一个中古的一个兽面纹的玉璧啊，沁色比较。漂亮啊！一个小天珠，扁形珠啊。这个绳打开是可以佩戴的啊。呃，橄榄核的啊，是一个橄榄核的一个
美猴王啊，手工雕的啊，穿这么一手串，戴了一个蜜蜡的一颗珠子啊。呃，这是西亚的小珠子啊，带这种腰线的啊，腰缠万贯，上面配了一个老禅师的玛瑙珠啊。呃，长鼻子的啊，长鼻子的一颗大扳指啊，这个是也是事事如意啊，狮子鬼绣球那个意思啊，都已经有这种开片啊，在这种牙类的这种开片是非常正常的啊，基本上都有开片。呃，一个大的一个印章啊，上面是一个小骆驼啊，这印章手头非常重啊，品相非常好。他这一圈花纹啊，都是手工刻的啊，全是手工刻凿子，一点点刻出来的啊，有那个工痕啊，能看出来了，工特别漂亮啊。这个字儿的话，不知道不知道是什么字儿啊，有知道的咱们打在评论区啊，有点像什么司马马字儿。呃，一个铜的啊，一个小刮刮来财啊。这个水晶链子啊，这个水晶链子还是非常不错的啊，这也算是捡个小漏啊。这个老板也架不住咱们的魔啊，刚开始要的也挺高，上面还带了两个小紫水晶啊，小珠啊，我都没细瞅，挺好，确实不错啊，确实挺好。这个正常的话，一千五百米左右，也是它啊。很漂亮啊，底下带这个小流苏啊，看这小葫芦，搭配的非常好啊。呃，这是一个红山的啊，红山的一个大开门的一个太阳神人啊，它这两边趴着两个应该是龙啊，咱们理解的应该是是龙，或者是猪龙啊。这个具体的这这东西就是猜测了啊。它这个皮壳包浆啊，非常好。呃，这是一个和田青玉的啊，和田青玉的，应该是一个勒子啊。上面有很多的纹饰啊，这边还有点沁色啊<咳>。这是一个高古的一个玉虎啊，这是一个老虎啊。玉子也不错啊，玉子。呃，一个玉管啊，这是一个像玉虫似的一个大玉管，上面带饕餮纹啊，很漂亮啊，然后比较厚重啊，皮壳都非常好啊。呃，这个是一个瓶啊，一个玉瓶，和田青玉的一个玉瓶，这边是缝啊，然后这边是有字儿啊，它应该是两部分啊，这块应该是连接的，不然的话这个糖啊没法掏。它这里糖掏的还挺深，所以说它是两部分组成的啊。然后这边是龙啊，整体小瓶还是挺不错的啊，手头也是非常重啊，压手的感觉啊，因为它这个摊儿啊比较厚啊。这是一个脚的啊，这是一个脚的一个松下老人啊，脚类啊。呃，和田玉的一个明代的一个大龙啊，后边是大云纹啊，很开门的东西啊，一个大摆件啊，底下带红木的一个小图啊，这很有气势啊。这是一个大的一个面具啊，一个中高古的一个大面具啊，黄玉的啊，你看这皮壳后边这个皮壳啊，非常好啊。这个特殊大啊，尺寸超大啊，手头特别重。檀木的啊，紫檀木的一个刘海细金蝉啊，这个器型啊非常硕大啊，然后这个味道啊，这种木的香味啊也是非常的闻着非常舒服啊，很好的一个大摆件啊。然后今天东西就这么多啊，喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊。老粉丝还是给老王点赞啊，长按点赞三秒那种，然后谢谢大家啊，我们下期再见啊。